Здравствуйте, рады мы. Это вам не рад. Тоже здравствуйте. Вот сейчас я видео о национальном стандарте. Скажу. Так вот, рады мы заранее, как бы не в тему, хочу сказать такую вещь, что удержите у иноземных тварей нет ни стыда, ни совести. Я хочу познакомить вас с национальным стандартом Российской Федерации, родной. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации, рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Видите, родной, если возникнут чрезвычайные ситуации. Вроде все нормально, родной. Вот тут рожден впервые, родной. Это вот ГОС тут. Вот вверху написаны, рады мои, можете ознакомиться самостоятельно. ГОСТ России, значит, 22, 3, 17, 2020, 2020 год. Да. Ну, давайте я тут маленечко вас тут как бы заинтересую. Область применения при... Доселение при угрозе и возникновению чрезвычайной ситуации. Правильно, да? Ну, возникновение чрезвычайной ситуации. Ну, понятно, уже нормально что-то надо делать, да? Да. А теперь давайте вот здесь почитаем термины. Сначала термин, рады мои, вот этот. Зона возможных опасностей. Вот это вот термин почитаем. Вот у нас сейчас предусловие такое, знаете, вот. В советское время у нас в Иркутской области была такая вот штука, по телевизору объявляли, в радио, по радио говорит, такого-то числа, допустим, там, в 7 часов утра э, будет землетрясение, эпицентр в Саянах. Говорит, 4 балла. И так через паузу. Возможно, повторные толчки. Вот так говорили. Так это... Даже дурне было понятно, что это были подземные ядерные взрывы. Ну, атомные взрывы и что-то такое. И, конечно же, после этого у нас же сейсмическая зона, что возможны повторные толчки. В любую секунду, я думаю. Что-то толкнет. Может, даже какой-нибудь там вулкан какой-нибудь там выскочит. Ну, ладно, ладно. Значит, присловие кончил. Читаем здесь. Значит, что тут написано? Возможные опасности. Читаем возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах четырехчасового набегания волны прорыва. Как такое можно заранее узнать? Так просто надо сделать прорыв в гидротехническом сооружении, родные, взорвать стеночку. Понимаете? А как это вы узнаете, что через сколько-то времени взорвется стенка? Допустим, завтра или сам через пять часов? Значит, заранее знают, рады мои. И дальше поэтому читайте. Возможного, сильного разрушения, возможно, радиоактивного разрушения, химического и биологического загрязнения. Заранее, рады мои, кто-то знает. Так давайте полностью теперь вот это почитаем, вот это вот, теперь, вот это вот термины и определения. Так, эвакуация населения, читаем. Комплекс мероприятий по организованному вывозу, выводу населения из, читайте, зон возможных опасностей. Тут, возможно, химическая, там, бактериологическая, радиоактивная опасность. А теперь, читайте, и его размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах. Значит, в этих, за которые заблаговременно подготовились, Районы безопасные. А почему? А потому что в них здесь возможно, а здесь сто процентов нет никаких там ни химических, ни биологического, ни радиоактивного заражения. И никакая волна четырисовая не набежит вот сюда. Они заранее знают уже. И рассочетание. Комплекс мероприятий по организованному вывозу, вывозу, выводу из зон возможных опасностей. Понимаете, родные? 
Так что, рады мы вот с этим ознакомиться, что дальше тут еще длинный тут текст, блин, вот такой там, дофига. Но я хочу, рады мы показать вам другую еще. Стандарт, блин. Вот он, стандарт. ГОСТ тоже, 42701-2021 год. Гражданская правда. Захоронение срочное. Сохранение срочно трупов в военное и мирное время. Впервые введен, Радон, как тот и тот, впервые введен. Тоже интересно. Содержание тут есть, вот еще ля ля, -ля. Термины, блин. Вот тут мне что-то нравится, тут захоронение уже написано, где братские могилы, где тут. Нужно создается, понимаешь, заранее, родные мои, принимаются уже заранее. Где их хоронить? Кого? Трупы. Мирное время. Братские могилы, родные мои. Вот, вот, вот это вот, родные мои, сразу понятно, что после этого. Что-то, родные мои, все готовится. Все одновременно, родные. Спите, жители Багдада, все спокойно. Не оглядывайся. И... Спите, жители Багдада, все спокойно. А теперь вот эту шапку читайте внимательно, рады мои. Национальный стандарт. Стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации. Вот есть такая вот Российская Федерация, фейковая страна, да? И это, рады мои, государство. И законы у нас должны быть государственные. А это разве государственный стандарт? Нет, это национальный стандарт. Для нашей Российской Федерации. Стандарт, утвержденный национальным органом. Понимаете, не государственным, не межнациональным. Который принят международным договором с Российской Федерацией. Понимаете, этот, вот этот национальный орган, который принят международный договор. Вы читайте внимательно. Это не государственный стандарт утвержденный государством Российской Федерации. Это какой-то национальностью Российской Федерации. Вот, рады мои, для примера категории стандартов, рады мои. Государственный стандарт Российской Федерации. Стандарт отрасли. Стандарт предприятия. Стандарт научно-технического инженерного сообщества. Международный стандарт, региональный стандарт, так, вам не видно, сейчас я, вот, моменточка. Региональный стандарт, межгосударственный стандарт, опять ГОСТ. А вот это что такое, я думаю? Национальный стандарт, стандарт, принятый национальным органом по стандартизации. Какой-то национальностью все принимается. Все, ставьте нравики, не нравики, пишите отзывы. До свидания, родные.